మతిస్ వార్త పంతొమ్మిది ఇరవై ఏడు పేతురు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నేను వెంబడించితిమి కనుక మాకేమి దొరుకును ఫిలిపి పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తమును సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాను ఏషియా గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం రెండవ వచనం ఆయనకు పైగా శరాపులు నిలిచి ఉండిరి ఒక్కొక్కరికి ఆరేసి రెక్కలుండెను ప్రతివాడు రెండు రెక్కలతో తన ముఖమును రెండింటితో తన కాళ్లను కప్పుకొనుచు రెండింటితో ఎగురుచుండెను ప్రభక్తే నేషియా ద్వారా దేవుడు ఒక సేవకుడు ఎలాగూ సేవ చేయవలెనో తెలియపరుచుచున్నాడు శరాపులు ఆరేసి రెక్కలు గలవై రెండింటితో తమ ముఖమును కప్పుకొనిరి అనగా ఈ లోకములో సేవ చేయుచున్న ప్రతి సేవకుడు దేవుని స్థానంలో తాను నిలబడక సంఘమునకు అధిపతిగా యజమానుడిగా ప్రవర్తింపక సేవకుడిగా తమ ముఖమును కప్పుకొని అన్నింట తానే కనబడాలనే అవివేకమైన ఆలోచనని విడిచిపెట్టి ప్రభువే సమస్తములో కనిపించాలి అని తమ ముఖములను కప్పుకోవాలి రెండవదిగా శరాపులు రెండేసి రెక్కలతో తమ కాళ్లను కప్పుకొనుచుండిరి ఈ వాక్యములు మనం పరిశీలిస్తే కాళ్లను కప్పుకొనుట అనేది సేవకుని యొక్క బలాన్ని బట్టి సామర్థ్యాన్ని బట్టి సేవ జరుగుట లేదు ఆయన బలపరచుట వలన సమస్తము జరుగుచున్నదని ఎరిగి నా బలము కాదు ప్రభువ నీ వలననే సమస్తము జరుగుచున్నదని మన కాళ్లను కప్పుకోవాలి కీర్తన నూట నలభై ఏడవ అధ్యాయం పదవచనములో నరుల కాలిసత్వ ఎందు ఆయన ఆనందించడు మూడవదిగా శరాపులు రెండు దేశి రెక్కలతో సింహాసనముకు పైగా ఎగురుచూ కనిపిస్తారు ఈ వాక్యం మనకేమి నేర్పిస్తుందంటే ఒక సేవకుడు ఈ లోకంలో దేనిని ఆధారం చేసుకొనక ప్రభువే నా ఆధారం ప్రభువే నా ఆశ్రయం అని తన సేవా పరిచర్యను ఆయనపై ఆనుకొని ఆయనపై ఆధారపడి సేవ చేయవలసినదిగా ఈ వాక్యం మనకు బోధిస్తోంది నేడు ప్రభుత్వం ఇచ్చే వేతనం అంటేనే అందులో జీతము లేక కూలి అనే అర్థం మనం గమనిస్తాం యోహాన్స్ వార్త పదవ అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు వచనములలో జీతగాడు గొర్రెల కాపరి కాడు గనుక గొర్రెలు తనవి కానందున తోడేలు వచ్చట చూచి గొర్రెలను విడిచిపెట్టి పారిపోవును తోడేలు ఆ గొర్రెలను చెదరగొట్టును జీతగాడు జీతగాడే కనుక గొర్రెలను గూర్చి లక్ష్యము చేయక పారిపోవును ఈ వచనములలో ప్రభైన యేసు క్రీస్తు స్పష్టముగా ఒక జీతగాడు తన గొర్రెల కొరకు ప్రాణము పెట్టలేడని తమ గొర్రెల యొక్క క్షేమాభివృద్ధి కొరకు ప్రయాస పడలేడని అతడు జీతము కొరకు మాత్రమే పనిచేస్తాడని రాయబడింది ఈనాడు అనేక సేవకులు అనేక ఇబ్బంది అనేక ఆర్థిక సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న మాట వాస్తవమే కాని ఈ జీతం అనే మాట మట్టి ప్రతి సేవకుని ఆధారం నేడు దేవుడయ్యుండగా ఆ తదుపరి ప్రతి నెల ఆ జీతం ఎప్పుడు వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తూ సేవా సంబంధమైన విషయాలలో ఆసక్తి లేని వాడై దేవునిపై ఆధారపడటం తగ్గిపోతుంది నేడు జీతం అనేది ఆది అపోస్తులల సేవకు వ్యతిరేకమైనది ఆనాటి పరిశుద్ధులందరూ సమస్తమును విడిచిపెట్టి దేవునిపై ఆధారపడి అనేక మంది నమ్మకమైన సేవకులు కూడా తాము సమర్పించ వలసిన సర్టిఫికెట్స్ కొరకు మనస్సాక్షిని చంపుకొని అబద్ధమైన వాటిని పుట్టించవలసి ఉంటది అంతేకాక చాలా మంది అబద్ధ బోధకులు ఈ వేతనము కొరకు సేవకులుగా మారే ప్రమాదం కూడా ఇందులో పొంచి ఉంది జీతము కొరకు సేవకుడు పనిచేస్తే ప్రభువుపై ఆధారపడలేడు గనక జీతము కొరకు కాక ప్రభువే తనకు జీతమిస్తాడని అంతం వరకు పరుగు కడముట్టించే ఆది అపోస్తురుడైన పౌలు వలె సేవ చేయవలసిన తరముగా నేడు మనమున్నాం కనుక గౌరవ వేతనం అనేది వాక్యానికి విరోధమైన కార్యం దీనిని అనుసరించటం ద్వారా మన కేంద్రం మన ఆధారం ప్రభువు కాకుండా ఐహిక సంబంధమైన ధనాపేక్షలు మనల్ని లోకం వైపుకు లాక్కుని వెళ్లిపోతాయి దీనిని బట్టి అనేక సేవలు పాడైపోతాయి ప్రియ సేవకులారా గమనించండి ప్రభుత్వం ఈ గౌరవ వేతనమునకు బదులుగా నేడు క్రైస్తవులకు ఉన్న అనేక సమస్యల మీద దృష్టి సారిస్తే ఎంతో బాగుంటుంది ప్రధానంగా అందులో ప్రతి పట్టణములో క్రైస్తవుల కొరకు బాప్తిస్మముల ఘాటు ఒకటి నిర్మిస్తే బాగుంటుంది రెండవదిగా నేడు ప్రతి పట్టణములో క్రైస్తవులు సమాధి దొడ్డి లేనివారై తమ పితరులు చనిపోయినప్పుడు పాతి పెట్టుటకు స్థలము లేక ఎంతగానో బాధపడుచున్నారు కనుక ప్రభుత్వం క్రైస్తవులందరి ప్రయోజనము కొరకు ప్రతి పట్టణములో సమాధుల దొడ్డి కొరకు స్థలమును కేటాయిస్తే బాగుంటుంది మూడవదిగా నేడు అనేక క్రైస్తవులపై సేవకులపై మందిరములపై అనేక విధాలుగా దాడులు జరుగుతున్న ఈ తరుణంలో క్రైస్తవులకు అండగా ఏవైనా సహాయక చర్యలు చేపడితే బాగుంటుంది నాలుగవదిగా బీసీసీ అనే కుట్రపూరితమైన చట్టం నుండి క్రైస్తవులను విడిపించి ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలు వారికి కూడా అందేలా చేస్తే ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది కనుక గౌరవ వేతనం నుండి నేడు క్రైస్తవులు ఎదుర్కొంటున్న ఈ సమస్యలపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించాలి అలాగూ దృష్టి సారిస్తే ఎంతో మంది క్రైస్తవులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది 
గౌరవ వేతనం అనేది దేవుని యొక్క నియమావళికి ఆది అపోస్తుల పరిచర్యకు విరుద్ధమైనది ఆది అపోస్తులైన పేతురును అతని సహోదరుడైన ఆంద్రియాను జాలరులు వారు తమ వలలను విడిచిపెట్టి ప్రభువును వెంబడించిరి జబదే కుమారుడైన యాకోబు యోహాను వారు తమ తండ్రిని తమ దోనెలను విడిచిపెట్టిరి అనగా తమ యొక్క అవృత్తిని అలాగే వ్యాపారమును విడిచిపెట్టారు మత్త ఈ సుంకము వసూలు చేసే ఉద్యోగి తన ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభువును వెంబడించను కనుకనే సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితమని అపోస్తుడైన పేతురు ప్రభువుతో మాట్లాడాడు కనుక నేడు మొదటి తీసులోనిక పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి వచ్చిన సెలవిస్తున్నట్లుగా సమస్తమును పరీక్షించి మేలైన దానిని చేపట్టుడి వాక్యానుసారంగా ప్రతి సేవకుడు ప్రవర్తించి ప్రభు రాకడకు అనేకులను సిద్ధపరిచే భారాన్ని బాధ్యతను కలిగి దేశంలో మహారక్షణ కలుగునట్లు అందరము ప్రార్థన చేద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఆమెన్